Okay, so we have another question from past papers और इस question के अंदर कुछ और interesting चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो question ये है, a meter bar of steel is correct at zero degree Celsius। ये statement बहुत सारी बातें एक साथ बता रही है। First of all, meter bar एक ऐसी bar को कहते हैं जिसकी length होती है exactly one meter। तो जिसको आप अपने practicals में use करते हैं meter stick को normally meter bar कहलाती है। तो हमारे पास हमने दो मीटर बार्स हैं दोनों स्टील की बनी हुई है एक मीटर बार है लेट्स से हम उसका नाम रख देते हैं ए एक बार है और उसको जब करेक्ट किया गया करेक्ट करने का मतलब होता है कि जब उसको एग्जैक्टली exactly 1 मीटर का डिजाइन किया गया ऐसा तरीके का क्या होता है कि आपके पास कोई और बार होती है एग्जैक्टली exactly 1 मीटर की आप उससे कंपेयर कर लेते हैं और अगर ये बार थोड़ी सी बड़ी होती है तो इसको हम ट्रिम कर देते हैं किसी लेथ मशीन पे या समथिंग लाइक दैट तो तो इस तरीके से आपके पास जो है वो बार आ जाती है 1 मीटर की तो आईडिया ये है कि अ मीटर बार ऑफ स्टील इज करेक्ट करेक्ट का मतलब है कि उसकी जो लेंथ बनाई गई है L नॉट वो एग्जैक्टली बनाई गई है 1 मीटर एट व्हिच टेंपरेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर मीटर बार इज करेक्ट अनदर एट का मतलब है एक और मीटर बार है स्टील की है उसको भी करेक्ट किया गया है उसकी भी लेंथ बनाई गई है 1 मीटर और उसको करेक्ट किया गया है नेगेटिव 2.8 नेगेटिव 2.5 डिग्री सेल्सियस में अब ये कैसे हो सकता है मिसाल के तौर पे एक मीटर बार करेक्ट की गई है लेट्स से लंदन में विंटर्स के अंदर तो वहां का एवरेज टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और एक और मीटर बार करेक्ट की गई है लेट्स से इससे थोड़ा सा ऊपर किसी इलाके में लेट्स से फ्रांस में या किसी और ऊपर इलाके में वहां पे एवरेज टेंपरेचर -2.5 डिग्री सेल्सियस है विंटर्स का तो अब पूछा ये जा रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेग्स at 30 degree celsius yani 30 degree celsius ke upar zahir hai ye wali bar bhi expand hogi aur ye wali bar bhi expand hogi to dono bars ki jo final length hogi at 30 degree celsius un us dono bars ki final length ke darmiyan mein difference kitna hoga to ye maine aapke samne ek bar design ki hai let's se hum ek aur bar design kar dete hain aur is bar ka naam iski length bhi 1 meter hai aur isko hum yahan likh dete hain bar b dono ki length 1 meter hai दोनों का अल्फा एक जैसा है तो यहां पे जो एक्चुअली लेंथ के इंक्रीमेंट का डिफरेंस आएगा वो उस फैक्टर की वजह से आएगा कि हमें मालूम है चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर पॉइंट ये है कि पहली वाली बार के लिए चेंज इन टेंपरेचर है 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज एक्चुअली 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरी वाली बार के लिए है 30 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस तो ये एक्चुअली हो जाएगा 32.5 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट ये निकलेगा कि ये वाली बार कम एक्सपेंड होगी बार ए और ये वाली बार ज्यादा एक्सपेंड होगी बार बी क्योंकि दूसरी वाली बार के अंदर हमें टेंपरेचर का डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है तो पूछा ये जा रहा है कि अगर फाइनल लेंथ ऑफ बी माइनस कर दी जाए इनिश फाइनल लेंथ ऑफ ए से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फाइनल लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस तो उसका जो आंसर आएगा वो आप हमें बता दीजिए दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो आइए जरा इसका डाटा बनाते हैं इसका डाटा बनाने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दो हेडर्स बना लें एक हेडिंग बना लें आप लेट्स से बार ए एक हेडिंग बना लें आप लेट्स से दिस इज फॉर बार बी हम दोनों का डेटा कॉलम वाइज बना लेंगे बार ए के अंदर इनिशियल लेंथ है 1 मीटर बार बी के अंदर भी इनिशियल लेंथ है 1 मीटर क्योंकि दोनों मीटर बार्स हैं ओरिजिनली दोनों मीटर बार्स हैं उसके बाद इसका इनिशियल टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेंपरेचर है नेगेटिव 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल टेंपरेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है इसका फाइनल टेंपरेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है तो एज अ रिजल्ट होगा ये कि जब आप डेल्टा टी निकालेंगे फॉर बार ए तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली exactly 30 minus 0 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस और जब आप यही डेल्टा टी निकालेंगे फॉर बार बी तो ये हो जाएगा 30 minus negative 2.5 व्हिच विल बी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव 32.5 डिग्री सेल्सियस ये जो डिफरेंस आ रहा है चेंज इन टेंपरेचर्स का ये डिफरेंस एक्चुअली फाउंडेशन बनेगा फाइनल लेंथ के चेंज में तो आइए जरा देखते हैं अच्छा दोनों का अल्फा सेम है तो हम अल्फा यही लिख देते हैं दैट इज 1.1 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स और अब हमें मालूम क्या करना है एक्चुअली हमें मालूम करना है फाइनल लेंथ ऑफ बार बी माइनस फाइनल लेंथ ऑफ बार ए का आंसर राइट ये हमने इंटूइटिवली फाइंड आउट कर लिया 
तो आप इसको किसी और सिंबल से भी डोनेट कर सकते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी आप चाहे तो इसी सिंबल से डोनेट करें तो आइए अगर इसको सॉल्व करते हैं इजी सॉल्यूशन है हम सबसे पहले लिखेंगे फाइनल लेंथ ऑफ बार ए नाउ वी नो दैट कि फाइनल लेंथ का एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ये होता है कि फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एल्फा डेल्टा टी ये बेसिकली ड्राइव हो जाता है बेसिक चेंज इन लेंथ के फॉर्मूले से तो अब हम जब ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी तो एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू वन है इसकी वैल्यू भी वन है ये है वन पॉइंट वन एक्सपोनेंट माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय दिस इज एक्चुअली थर्टी तो हम चूंकि पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं तो पहले वाले के लिए हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो थर्टी है तो अब हम इसको जब मजीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल डैश इज इक्वल टू समिंग लाइक थ्री पॉइंट थ्री लेट मी चेक द कैलकुलेटर ओके सो द फाइनल लेंथ फॉर बार ए इज वन पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री मीटर Now this is what we call L dash of A. शुरू से L dash of A चल रहा था. This was L dash of A. Now अगर हम यही चीज करें, हम कहें final length of bar B. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे L dash B is equal to L naught into one plus alpha delta t. और यहाँ delta t वाला इस तरह लोगों जो actually second वाली bar के लिए था. तो L dash A will be equal to one into one plus और curly bracket कर ले जो जाएगा one point one exponent minus five multiplied by thirty two point five और L dash A will be equal to let me check the calculator for this yes तो answer आ रहा है one point zero 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 three five seven मीटर्स। अब आप वार करें तो ये बहुत ही ज़्यादा माइनर से चेंज होता है। लेकिन उसने हमसे ये भी डिफरेंस पूछा है। तो आइए जरा उसको बता दें। What is the difference in length at 30 degrees Celsius? The difference in length हमें मालूम है। Oh sorry 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 sorry। This is actually L dash B, L dash B and L dash B। ये हमने सेकंड वाली बार के लिए फाइंड आउट किया। These all are L dash B। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा L dash B माइनस एल डैश ए इज इक्वल टू वन पॉइंट डबल जीरो जीरो थ्री फाइव सेवन फाइव माइनस वन पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री और आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं वन पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट जीरो 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 टू सेवन फाइव मीटर which is a very 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 small value but it's still it's consistent if you write it in exponent then it will be 1, 2, 3, 4, 5 that will be 2.75 exponent minus 5 meter this difference will come in both bars at 30 degrees celsius thank you very much i will see you inshallah in the next video